Ju përshëndesim të ndërruar të leshikues nga kjo edicion informativ këtu në radio televizionin Adrianet. Qyteti Durse së shpeti do të kete edhe një rrug të dytë hyrse, rrug e cila do të alida të drejt për së drejti me zonën bregdetare të plajit. Në këto mënyrë, qyteti pritë të kete edhe një letësim të trafikut në rrugën e vjetër hyrse, pasi rruga e rej do të kryoj një lidhje të veçant me shëtitores taulantja dhe plajit. Zona këto ku do të përshëndrojt edhe numri më i madhe vizitorve të huaj gjatë verës. Dursi së shpeti do të ketë një rrug të re e cila do të qëriroj ndjeshëm trafiku në qytet, bëhet fjalë për rrugën e re paralel me rethimin e portit të Dursit. Punimet në këtë rrug vjojnë me rritme të larta dhe janë drejt për fundimit të plot, ku aktualisht janë byllur rreth 90% e volumit të përgjithshëm. Dritën i ka përfunduar sistemi i rritit të kanalizimeve dhe rritit në rriques, shtrimi me plaka i pjesës më të madhe të trotuareve, gjelëbërimi i gjithë segmentit rrugor, ku përfshie dhe sistemimi i lullishteve në kratës saj, si dhe hedhja e shtresës së parta asfaltit. Kjo aksiri i rrugor, njës nga ura dajlani dheri të këbanga trektare ku bashkohet me rrugën Skënderbej, shumë pran me shëtitoren Taulantja. Êshtë kjo një investim i rëndësishën publik në infrastrukturën rrugore që ka vlerën e afro 220 milion legve akorduar nga bugjeti i shtetit. Në projekt parashikohet ndërtimi i një rrugë me parametra dhe standartet të larta, duke përfshirë këtu një sinjalistik moderne dhe një korsi të veçant për bicikletat. Punimet pritet të përfundojnë brenda sezonit veror të këti viti dhe mbyllja e gjithë këti investimi do të letësoj dukshëm dhe do të jep të fund trafiku të rëndua rrugor në durës, veç e nërrisht për gjatë sezonit turistik ku dhe fluksi i qakullimit të automjeteve rritet ndjeshëm në këtë periud. Konferenca shkencore me tem Shqiptarët 25 vjet nga ndryshimi sistemit, konferenc kjo e zhvilluar pran Universitetit Aleksandr Mojësiu në Durës, ka bërbash studiues të fushave të ndryshme nga të gjitha trevat Shqip folse në gadishullin e Balkanit. Për mes referimeve të ndryshme, studiuesit kanë zbuluar ndikimin që ka patur rënja regjimit komunist në të gjitha vendet ku banojnë komunitetet Shqiptare. Bilanci i 25 viteve pas rëzimit të regjimit komunist par në aspektin politik, juridik, ekonomik dhe social, duke stimuluar debatin mes eksperteve të fushave të ndryshme, shoqerit civile apo grupeve të interesit, ishte në qëndër të konferencës e katërt shkencore me tem Shteti, Shoqeria dhe Drejta, Shqiptarët 25 vjet nga ndryshimi i sistemit, organizuar nga Fakulteti i Shkencave Politike dhe Juridike pran Universitetit Aleksandr Mojësiu në Durës. Konferenca mori një dimension më barë rajonal, ku si partner të saj veç përfajsuzve nga organizata apo qëndra shkencore nga vendi yn, ishin dhe përfajsues të botës akademike nga Kosova, Macedonia dhe Malizi. Në lidhje me teme në trajtuar në këtë konferenc, dekani Fakultetit të Shkencave Politike dhe Juridike, Elmaz Leci, u shpre. Kjo është konferenca e katërt e Fakultetit të Shkencave Politike Juridike, konferenca me përmasa ndërkomtare, Këtu marrin pjesë një seri institucionesh të arsimit lartë nga Republike Shqipëris, nga Republike Kosovës, nga Macedonia dhe nga Malizi. Tema e koferencës është Shqiptarët 25 vjet pas ndryshimit të sistemeve. Êshtë një tem mjaftë rëndësishme, mjaftë nëzet dhe mjaftë kuptim plot. Ajo kërkon të përqoj dhe të evidentoj të gjitha të njëjarja dhe fenomene që ka ndodhërë në këto 25 vjetë, veç anërishtë ndryshimin e sisteme, që i bëri shqiptarët ku doj që janë të ndihen më shumë se sa në një veprimtari të përbashkët të ndërkomtare. Në konferencë u trajtuan me olësi një sërë njëjarjesh të kësaj periude 25 vjeqare të tranzicionit post-komunist, ku tema të referuara solën një pasjurim real të sfidave të kaluara dhe rukëtimit 25 vjeqare të shqiptarëve. Kretari Partiz Demokratike Lulzim Basha i pranishëm në durës në një takim të kandidates demokrate Grida Duma ka dënuar aktin e dhunës së militantëve të Partiz Socialiste dhe i aktivistëve demokratës, duke konsideruar atë shprejë të qartë të frikës që ka zënë Edi Ramën, Ilir Metën dhe Van Gjushdakon. Kreju i demokratëve ka thënë se më 21 qërëshorë, Shqiptarë do të pashkojnë kunder qeverisë e cila është duke i vërfëruar gjithnjë e më shumë. Kretari i partijës demokratike, Lulzim Basha, mori pjesë sot në një pritakimeve që kandidatja demokrate për bashkinë e dursit, Grida Duma, zhvilloj me banor dhe trektarë të tregjeve ambulante, pra një shfabrikës e bukës. Kreu i demokratve, Lulzim Basha, theksoj gjendin e vështirë ekonomike, në cilën jetoj njerëzit, 
Gjendje kjo, cila i ka bërë ata të bashkohen rrëth ofertë se partijës demokratike dhe kandidatës e saj fituese, bashkim kjo që ka si edhe dhe frikën e kambit kundështar, i cili ka ndërmarë edhe akte dhune gjatë takimeve që zhvillon kandidatja demokrate. Kjo ka ndodhë dhe vlezët e motra, sepse këtu në durës, shtypja është të dy fisht, varfria është të dy fisht, papunësia është të dy fisht, Për pjekja për të vrash shpresën është të dy fisht, ndaj dhe ragimi është të dy fisht, revolta është të dy fisht, dhe fitonja do tjetë e dy fisht. Do tjetë i fitore për bishitare, kundër qeverisë laku të fytë, me njësë të një qëshorë dursa këtë zgjuar dhe të bashkuar në këmë, të djatë të të majtë, do të votojnë kundër qeverisë të keqës, kundër mjerimit, kundër papusisë kundër shtypjes, kundër varfris. Do të votojnë sepse e keqa e ka kapur përfyti këtë qytet, i ka kapur përfyti njerëzit, dhe nuk për i lëshon. Duart do t'i heqim nga fyti qytetarve, lakun do t'a heqim nga fyti qytetarve me votën e bashkuar të njës të një qëshorit. Vlezë dhe motra, ty për bashkimi madhë, Ky për bashkimi math i dursakve rreth alternativës tonë, rreth ofertës tonë tre, rreth partijës demokratike, aleatve tanë dhe kandidates tonë fituese Grida Duma ka shkaktuar dëshpërim të thellë. Ka shkaktuar dëshpërim të thellë të kundështarët tanë politikë. I dëshpëruar është Edi Rama, i dëshpëruar është Ilir Meta, i dëshpëruar edhe i krusur është Gjushi, që me ndonë se ka marrë me tapi dursin, por që e din se ditët dhe orët në krye të abuzimin dhe pushtetin i katë nëmruara edhe 51 dit Gjushi dhe do të të qojnë në shtëpi dursakët. Ndaj e ka zënë frika e ka zënë paniku, si që ka zënë të gjithë këta, në vend që të përbalët me qytetarët, në vend që të japë logari para qytetarëve, qëfar bën, sulmon fushatën e partijës demokratike, i vërsullet me banda dhe me bandit, të rinjve tanë, të guzimshëm, kurajos dhe fitimtar. Sulmi, sulmi bandave të djeshme, mbi fushatën e partijës demokratike, është mbi të gjitha dhe para së gjithash shenja e frikës së humbje së pashmangshme të vangjush dakos Ndërko, kandidatja demokrate Grida Duma është frehur e sigurt në fitore në ofertës e rejtë të partijës demokratike pasi bashkimi i qytetarve rreth opozitës është mëj madhë se kur më parë Me datën 21 qërëshorë qytetarët po në presin qytetarët po në presin se po presin të shlirimin nga e keqja Ne do t'i sielim më të mirën e mundshme, sepse kemi shpirtin për t'siel më të mirën e mundshme dhe kemi ardhur vetëm që këj qytet, që këj qytet të marë atë që meriton dhe t'ja japi me gjithë shpirt. Kam prekur duar dhe njerës të vuajtur, kam mesur në gjithë rethinat e këti qyteti. Janë ndjerë dhe ndjehen të friksuar për të ardhë me në tyre, të shgënjyër për të ardhë me në tyre. Duemi të gjithë ne të këthejmë njerëzve besimin që ditët e mira në presin, ka nevoj së pari të ngrije në mgjes dhe të kuptojnë që ashtu se që ka bekuar zoti këtë qytet, do të bekoj jetët e tyre me ne. Aktin e dhunës gjatë një takimi në zonën e shkozetit e ka dënuar edhe shtabi elektoral i fushatës e partiz demokratike në durës. Në nënkryetari partiz demokratike Edmond Spaho ka dënuar provokimin e kryer nga militantët e partiz socialiste. Ka ndodhur një incident i rënd u sulmua në mënyrë të dhunshme stafi shëtjërua si kandidatet zgrida duma, ndërsa jo takoj me qytetarët e shkozetit. Për krasit e vangjush dakos, për më shumë se një orë në nëvështërimin e policis, që argullonin me shpejtësi në rrugën kërësore të shkozetit, me makinën me targa AA 910 i rë, e cila në bandë e flamurin e parti socialiste. Militantet e posës provokuan në nërë të përsëritur për krasit e zonjës Duma, dhe pasin deshën e kjetësin e këtyret fundit, 
ndaluan dhe goditën me gurë stafin e kandidates duke i shaktuar plak në kok njërit nga përkras vetësaj. Partia Demokratike dhe i dëmtuari bën kalzim në polici për njarin e rënd të ndodhur në shkozet. Të shërojmë të bëjmë të ditur frikacakut Vangjush Dako dhe tutorit ti Edi Rama, që të heqin dorë nga provokimet, të shkëputen nga kontingentet kriminale të këtë cilët më bështetin fushatën durës, sepse do të përplasen ashmër me partinë demokratike dhe do të marim për gjigje në merituar nga të gjithë kjudetarët dursak. Kandilit Vangjush Dakos dhe Edi Ramos i kam baruar vaj, dhe asgjën nuk ishtë tonë nga humbja, përfshirë përdorimin e elementve kriminali. I bëm thirje ose bëhes të dërgoj vëzhgues dhe të ndjekin nga afer zjedhet ndurës, në mënyrë që të i vjet freve primeve kriminale të njërësit Vangjush Dakos dhe Edi Ramos, të cilët në angthi në humbjes e zjedhjeve, po përpikjen të tensionojnë situatën para zjedhore ndurës. Vajgjush Dako dhe Edi Rama duhet pajtojnë me fatin e tyre politik, që është humbja e sigurt në zjedhjet e njëse një kjeshorit, jo vetëm durës, por në gjithë Shqiprinë. Ndërko, kandidatja demokrate për bashkin e dursit Grida Duma ka vjuar takimet e saj me banor si në zonën e plajit, ashtu edhe në shkozet, ajo ka prekur nga afer situatën e vështirë ekonomike dhe sociale të njërzve atje, ku mësë shumëti binte në sy mungesa e perspektivës dhe shanceve për të punësuar. Një kosisht kandidatja demokrate është njërë edhe me kërkesat e banorve të zonës. Kandidatja e partijis demokratike për bashkin e dursit, Grida Duma, ka vijuar takimet me banor të shumët në lajgjet të ndryshme të qytetit për të bashkbiseduar për problemet ekonomike dhe socialet të tyre. Banorët vuajnë mungesën e perspektivës dhe shanceve për të pëndësuar. Në bëjmë 8 vjetë që punohet majtas. 8 vjetë. Janë një socialist i papa. Majtas, ha? Kam votu sa familjerisht. Familjerisht. Por nuk përshofë të diska që pahecën, nuk përshofë të si pahecën të diska përshofë, që për punësohë njerëzë, të rri unë të të vjetë për punë, të të vjetë. Ujnë në i kam vu të shitë gjithë ato të prapa mbeturat, pa punë unë, pa punë burri, burri së muri operuar, në i kanë futur që të gjitha, që do bëjmë ne? Ja, edhe burri më burri ka qenë, edhe gjyshi, edhe gjaj, por politikë, po, po edhe nuk në kam përkrahu në si vënd. Kë popullë ka menjën gjithë ditë në thotë që do të qoj votën këtë djathë, kër shkonë në tjekë e dheni, op, e përishet menjë apë, për e sa smjëllë. Po, unë besoj që njerëzit e kanë kuptu të ashtë që ajo, a i thesi milit nuk e ndryshanë në gjatë. Po, se pa të më kuptu sot, kur s'kam për ta kuptu më. Në lajgjet e qytetit, pra në plajgjit dhe në afërsi të shkozetit, kandidatja demokratët Duma u Përshku të vënë gjusht dako, ka tha nuk kam pun, nuk kam pun. Me të ashtë po votët e i donti, në ty nuk po një vënë gjusht dako. Të lutën, të lutën, të një stërihim edhe djarit për të të mpun. A punon të i kudo? Punoj. Qdo pun? Qdo pun. E boj, e dojnë edhe quni, kam votën në më djeqë pa pun. Ka shki, jitoj në qatra. Sa e bjeshi, ne do mbushim thasët me ramë, të dëmë ke dera, Nësë shpit në bojnë në poshtë. I ku kjo, kërkojnë që të në bojnë një kanalizim vetën për kullimin e ujrave. E dyta, kërkojnë ato plena dy, që apë plena të tregu, zotoria, shumë mirë mund të imbaj branda, o të gjerë rrugën e vetë, edhe ti heqi, sepse në përmjet të re plenave, ne kemi gjithë të peksionet në shtëpi. Komuniteti i një prej lajgjeve më të mëla në qytet kërkoj nga kandidatja demokrate mundësi në ndërtimit edhe të një shkollë të re, pasi fëmijet bëjnë mësim me turnë. Gjusën para dy mua që kam shkuar dhe zotit kryetar. Ne imi të interesuar për shkollë në bërëm cëri dyshi. A është normale një fëmi e klasës nëndë që shë kam më vajzë në dimër të vi në shtëpi në orë në shtate gjusë të të darkës, kur rruga nuk ka drita, kur është fëtot, kërë është nuk e di se qëfar mund të ndodhi, ju së më për ju pjës një nënë, për ju pjët një nënë, nësë a është në regu. Së është vështirë të ndërtojt një shkollë më shumë për një komunitet gjigantë si kë, është kjo zona këtu që jebë dy fishin e tardurave një zonë tjetër, unë e di që kjo është sakrificë madhe, ajo që duhet bëhet është shkollë brenda standartave dhe nuk është asë shtrejnë të asë pa mundur, duhet vedhëm të kesh brenda vetës tade. Unë jam nënë, 
jam pedagoge, e di shumë mirë një gjithë parë. Po i drejtojmë një nënë, po i drejtojmë një nënë. Futbolistët e të utë së durë si do të dëtojnë së drejtë korqës, ku përbalja me Skëndër Beun do tjetë vendimtare për qëndrimin të ekipit dursak në Super League. Të uta është përgatitur mirë për këtë ndeshje dhe objektivi është nga korqa që të largohet me një rezultat sa më pozitiv. Super Liga Shqiptare luan sot javë në 33 të saj, ku për të utën kalendari rezervon një sfit të vështirë, të kësa do të lëftojnë drejt korqës për të përbalur me Skënderbeon vendas, skuadrë e cila kryeson e vetë me kampionatit. Skënderbeo dhe të uta vi në këtë përbalje me objektiva kretësisht të kunderta. Skënderbeo për të konsoliduar pozitat kryesuese drejt titullit kampion, ndërsa të uta për të siguruar matematikisht në bjetese në Super Liga. Për para njësjes drejt korqës, dursakat zhvillua një saans të letë së tërvitore në stadiumi Niko Dovana në ndrejtimin e trajnerit Begeja, ku gjithë shka në këtë saans ishte përqendruar në aspektin taktik të lojes për të sakcuar edhe modulin e saj që djemë të detit do të aplikojnë kundër Skanderbeu. Julian Brahja një nga pikat më të forta në mbrojtjen e të udës, ndonë se është koshjent për vështirësin që para qëtë kjo sfit, shprejt se të uta shkon mjafte mobilizuar në korq e do të bëj më të mira në saj kundër Skanderbeu. Normalisht kampionatin është dhejtë fundan, janë dhe katër javë dirizive, për ne janë katër finale, se këshu si ka arë situata, dhe më në se kishim parëshukuar që dhe vinë situata e tjilë, duke mërë parëshush kalendarin që ka firë dhe kalendarin që kemi ne flasë, për ne këto katër javë, dhe më në se që thash, dhe bëjmë më të mirën, duke filluar që ndeshëm me korqën, pa dhe uritë fare ku kësi në kemi korqën e jërë, dhe më ndomi që unë them që në korqë gjithmonë të uta ka bërë ndeshët mira, dhe do bëjmë pa mundet të padën të marim një cëtatë pozitivë, më së të fumbim. Si është situata në skuatër? Them të drejtën situata nuk ka që një mirë, në sasë për këte ndeshe, po duke parë rezultatin që morëm edhe me partizanin që për mua nuk ishte i drejtë, në them barazimi ishte i drejtë, duke parë ndeshen e raste që ne kishim dhe partizanin kishte, po në edhe gjithë që nga të neshe e lamë bësë kravat, është i do t'i bëjmë izmeti ndeshës rallës, që është ndeshe me korqën, parë që se korqëa ka ekipën në është të lymë, të thujë se ekstremi me ekstremi, në vendi parë me vendin e tretë nga fundi, po ne do të bëjmë atë mirë, në fundë farë në s'kemi që hombin. Lidhën me mundësit që të uta ka për të siguruar në bjetese në Super League, për para për balis direkte me Apolonin, brahja u shpre. Tani duke parë thashtë një kalendarin, do shtë të në kal fjerin, nëse në javën tjetër luem me korqën, presim me kuksin, por ne do mundohme që më stalem për ndeshëm me fjerin. Të dy ndeshëm ne do javim maksimum që të marim pik. Mos dalim pa humbje dhe në korqë dhe pasaj marim në shënëralat që është kuksi që do bëjm maksimum që më të marim edhe tre pikshin. Edhe skuadra e Polonis, rivalet drejt për drejt e të utës në përpjeket për mbjetes në Super League, ka një sfit të e për të vështirë, ta si do të nëftoj drejt kuksit për të përbalër me skuadrën vendase e cila enda shpreson të këtitulli kampion. Ndërko, sfida më rëndësishme e kësa jave, është ajo që do të luat të hanën në mbramje në stadiumin komtar që Malstafa, mes partizanit dhe tiranës. Sfit kjo që do tjetë përcaktuese për kreu në renditjes. Kandidati partisë të demokratike për bashkin e tiranës, Halim Kosova, është takuar dhe ka bashkë biseduar me banorë të zonës në qytetin e nëzënzve. Gjatë akimeve banorët dhe bizneset kanë shprejur vështirësit që hasin për shkak të krizës ekonomike. Ndërko, kandidati demokrat ka bërë të ditur se për gjithë zonë të tiranës do të aplikojnë projekte për nëzitje në biznesit dhe zhvillimin e ekonomisë. Kandidati i partijës demokratike për kreu në bashkisë të tiranës, Halim Kosova, ishte në tregu në frute perimeve në qytetin e nëzënzve, ku dhe gjoj ankesat e trektarve për rënjën e fuqisë blerëse dhe takoj gjithashtu qytetarë që nuk kanë mundësi të blejnë për shkak të varfrisë. Kriza është evidente dhe kandidati Kosova iftoj trektarët dhe banorët e kësaj zone të bashkohën në projektin e ti për të kryuar dhe ndë punë, mirë qenje dhe zhvillet. Shumë.
Se ti poj pa te asfaltin gjithë fare, po pa te shqylla, pa te lullën rrug, po që s'ke as njim pun, po që e kurmi varfris, nuk e që jonë as rrugën, as poqin, as së. Kandidati Demokrat Halim Kosova i shpjegoj qytetarve edhe projektin e ti për mirë qeverisin e qytetit. Unë Kosova, ku janë halet e qytetit, dhe në fund, ideja ime është që dhe ndaj pjesë, pjesë, pjesë me administratorë, dhe fillojmë halet nga njëshit me rahat të gjdo zonë. Dhe të ka bëjmë të gjithve gjërat të kryesori një. A ku përnë dhe përsa e ullëm. Këshu kam për nuk gjithë monë. Gjatë gjithë takimeve të zhvilluara, qëtetarët shprejnë entuziast për idejt dhe të tërgojnë besim të këpërvoja menageriale dhe integriteti kandidati demokrat Halim Kosova. Ndërko, kandidati demokrat për tiranën Alim Kosova ka zhvilluar edhe një forum të hapër me rinin ku janë diskutuar problemet të ndryshme me të cilat për balet brezi ri. Kandidati partiz demokratike ka folur për konceptet e ti për tiranën duke undaluar kryesisht të të këzhvillimi ekonomik dhe punësimi. Kandidati demokrat për kuretar bashkije në Tiran, Halim Kosova, pa ati një bashk bisedim e të rinit me moderimin e aktorit e njohor Julian Deda. Duke ju përgjigjur disa pyetjeve, Halim Kosova ka folur për konceptet e ti për tiranën, për qështet e mpreta të punësimit të të rinjve, por edhe për familjen dhe Facebookun. Shqipëria, vënd që duhet bëjmë të pamundurën djetë, bëjmë nga diçka që të androjmë i qikë fëtyrën. Rini, pjesa më vitale e zdo populli nga e cila merim purse për të armen e vëndit. Facebook. Facebookën letyron me këty përgjigje. Familia. Ska gjë më të shtrenjë se sa familia për shdo njëri. E para fundit Tirana. Tirana është një qytet i dashu për shdo njëri që banon këtu, po jo vetëm kajqë, se zbën Tirana mund të qymë pa frikë kërë qytetin e gjithë qiptarve kudo që banojnë, të cilit të cilit duhet të të bëm gjithë për pjekja tona të i hapi mundësit që projektet madhore të përparojmë dhe në mënyrë urgjente të shikojmë qëfar nuk ka shku në të mirë të qydetarit, qëfar ka ngec të vim diagnozën bje halkat që e kam pengu këtë këtë loj rukëtimi sepse mbetet kërë qytet pamërësisht nga emri metropol dhe europian shumë për të bërë që vërtet të amërëjtojmë këtë loj emri Kandidati Halim Kosova është ndalur edhe në rëndësin dhe fuqin e votës së 21 qërshorit A keni ju një program për punësimin e terenjë vëndet në atë me qytetin tonë? Falim derit Unë kam gjithë të vitë që po bëj një një tur në për lagje, në për qytet Kure shikon se sa të rritë të dalim për para para dite është më bështetje po është dhe keqardje do të uroja që kur të vija më pas, mos më dinit ka shumë njerës për të më prit para dite, po të ishi të gjithë të zënë me nga i vënd pune. Kjo vizit që unë bënë për lagje, më kanë dimu shumë për të pa nga afer dhe për të prek problemet. Dhe shdo lojë problemi i hedhën të avolin dhe i grumbullum nga një shtabi matë, ndërto një strategi të cilën redatët 20-22 maj ne do të ashpalosim, dhe do të ashikoni që do tjetë shumë i prekshëm, shumë konkret dhe me një vizion shumë të qartë për të armen që gjithë bashkë do të realizojmë. Komunikimi drejt për drejt me qytetarët është një bindje, një qelë suksesi për kandidatin demokrat Kosova. Kjo është shumë e nësishme për gjithë dhe këtë kam pasi moto se e ndje e vetë që mos me ndo për një ditë, me ndo për katër vjetë, duke me ndu gjithë pak me gjatë, se zdo të të javim një pamë i tjetër qytetit, politikës, vëndit, Shqipëris. Nja gjithë kësaj eksperiencës si drejtu si një institucionit, kam fitu një përvoj dhe e kam pasë sa e vdesh me është komunikimi direkt me pacientin, me qytetarin, me familjarin dhe këtë se zbën do të transferojnë bashkisë, sepse është qetës i suksesit për mos me lëndu njërës e me bëra të që duhet në kone durë.
Aflimi i fushatës elektorale kanë zirë në pahe edhe problemet me cilat përbalet mosha e tretë në qytetin e lejës, pavarësisë të atje funksionon një qender ditore e përkujdesjes për të moshuarit, hapsirat e saj nuk janë të mjaftueshme, tërkohë që edhe kushtet nuk janë ashtë të mira. Për këtë arsy e të moshuarit kërkojnë më te për vëmëndje nga institucionet që atyre të sigurohet një trajtim sa më i mirë dhe sa më dinjetos. Në prak të fushates elektorale të gjithi kanë sytë nga premtime dhe platformat e kandidateve për më shumë investime, për më shumë ponsim në fund të fundi për më shumë mirë qënje, për ka edhe nga ta që kërkesat e tyre i kanë të i për modeste dhe mjaftojnë me pak vëmëndje dhe investime. Të tida janë kërkesat e moshës e tretë në lejsh, ata kërkojnë më shumë hapsira në qëndrën në tyre dhe veçënërish për gratë, ndërsa shprense dhe disa e skrësione do të mjaftonin për të thyre rutinin e tyre dhe për të argëtuar sa do pak. Me nejtë mi fjallë që ambienti do të hapet, sepse ka shumë plesh që s'morin piesë. Largim nga kjo ambient për shenë, ku me një ekskursion, si do mos në këto venet ku janë popullu me Shqiptarë, si që është Macedonia, Malizi. Ndërsa të tjerë, me pak ironi për mungesin investimeve, shprejnë se i kanë të plëtsuar të gjitha kushtet dhe nuk kërkojnë me asgjë. Për qa e kërkojnë, më qenë kërkojnë me asgjë, me qa ka mundësi i kemi ne. Për nëvoja, ne veç kemi moshën që kemi mëruhën, po kafe në kemi, qaj në kemi, asgjë të 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 dëmë. Pas jush jo, kanë plëtsuar gjitha kushtet këtu në të qender? Po, po, gjitha kushtet. Gjitha kushtet, ashtë mundshmet. Me sa një shpyrë dore, në shërkujem asë se në me lanë qërë të sjerështë. Në me i damë. Ta në i kratë të shumë me kushtet dhe më shilë në kanë shumë. Me në shtenjë qopë bajroke, ma për të ikë grotë, të kanë bajroke në vetë të. Shtë? Pa, pa. Në lejshë egziston vetëm një qëndër për moshën e tretet cila për hirë të se vërtetes, frekuentohet gjërësisht, në këta aspekt linde dhe nevoja për ndërtimin e qëndrave të tjera dhe qënërish për gratë, të cilat ndjen disi të përja shtuara dhe janë të pakta ato që frekuentojnë të qëndër. Në Universitetin Aleksandr Gjuvani në Elbasan, grupet të ndryshme të shoqërisë civile kanë organizuar një seminar trajnimi me studentët e gazetarisë lidur me të drejtat e personave me aftësi të kufizuar. Në qender të seminarit ishte njoja e problemeve me cilat përbalen personat me aftësi të kufizuar, si edhe shmanga nga përdorimi terminologjisë diskriminuese për këta persona. Fondacioni Shqiptarë për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara me mbështitin e ambasadës Amerikane dhe Universitetin Aleksandr Gjuvani zhvillua një takimi studentet e gazetarizm bitë drejtat e këtyre personave. Si pas koordinatorës të programit si Dita Fortuzi, takimet të tila rrisin nivelin e sensibilizimit në shoqërin Shqiptare e për këtë shëllim, këj fondacion ka mos e një vit që operon në Universitetin e Tiranës dhe Elbasanit duke mbështitur në konvështrimin e konventës për të drejtat e këtyre personave. Sëgjërimi që u shfaqsh në takimi ishte pasurimi i korikullës më si more mbi personat me aftësi të kufizuara dhe se si duhet të trajtohen ata nga mediat vendase. Fortuzi thekson që duhet të evidentohen disa terma të papërshtatshme për këto kategori personash. Fondacioni Shqiptarë për drejtat e personave me aftësi të kufizuara, me mbështetje në ambasatës Amerikane, Komisioni për Demokraci të Grantëve të Vogla dhe në bashkëpunim e Universitetin Aleksandr Gjuvani, po organizojnë këtë takim me studentot e gazetaris në fakt të këti universiteti me që lim dërgjësi në bitu drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Për mes këti projekti, i cili zbatohet për rreth një vit, ne sunojmë që në Tiran dhe në Elbasan të ndërgjësojmë studentot, si të regojmë atyre për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, duke unisur nga pikë vështrimi i konventës për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, si të të mundohemi dhe të përpishemi që të fusim kurikulat mosimore, një letemi kurikul të përhershme për studentot e gazetaris, të cilët në një të ardhme, kur të dali në teren si gazetar apo në gjdo loj media, të jenë të përgatiru në lidhje me këto të shështje dhe të letem i adresojnë sa më mirë dhe në nërën sa më durë që është e të aftës kufizuar. Në qytetin e Burelit, për të tretin vitë radhaz i ka ngritur si parin turneon dërkomtar i ping pongut bitë 2015, ashtu si edhe gjatë viteve të më parshme, ka qenë etapa ciklistike Tiran Burel që ka shërbyër si evenimenti hapës i këti aktiviteti. Organizimi këti turneon dërkomtar për shkak edhe të pjesmarjes e sportistëve nga disa vendet të botës, pritët që të nëzis edhe promovimin e turizmit në zonën e matit. 
Ka startuar për të tretin vit radhazi në qytetin e Burelit, turne ndërkomtari Pimpongut, i cili këtë vit t'i atrubohet më suazve. Ashtu si shdo vit tjetër edhe këtë vit kuj kompeticion nisi me mbajtën e tapës qiklistike të grup moshave të ndryshme në kategorin Kadet, Tiran Burel 98 km dhe në kategorin Junior U23 Rëshen Burel 30 km. Parandari së shmimeve për këtë etap qiklistike, folën për ndësin dhe mesajë që përcjet kjo aktivitet sportiv, Presidenti i Federatës Shqiptare të Qiklizmit Skënder Anxaku, organizatori e kërësore bit 2015 Elda Gjoka, si dhe zëvendës kërëtari Bashkiz Burel me gjithë sina. Të them të drejten kur jam Burel, me dëshirë dhe më dhe me sinceritet në dje, mjërë zakonisht mirë se i një popullu i mirë, një popullu i mërekullushëm, një popullu punëtorë dhe një popullu që kini për t'i dhenë dhe vlerat sportit shqiptarë. Në kategorin ka detu shpalën fitues, vendi 3, Sali Balgjini, ekipit e utës, vendi 2, Florian Gjyshi, ekipit e utës, vendi par, Ridvan Tafili, ekipit e utës. Ndërsa në kategorin junior ishin këto fitues, vendi 3, Yrmet Kastrati, Elbasani B, vendi 2, Shpat Karaj, Elbasani B, dhe vendi par, Ylber Sefa Tirana. Kurse Sergio Gjeloshi, ekipit të Burelit, u shpal qiklisti më aktivi etapës qiklistike. Kreministri Grek Aleksi Tsipras është shprejur optimist për arritje në një zgjidhjeje sa i përket marveshje së ndërmjetme për përfitimin e asistencës financiare nga bashkimi Europian. Në fjalimin e mbajtur gjatë një mbledhje të këshidhit të ministrave, Tsipras ka deklaruar se Athina dëshiron që deri më njëm djetë maj marveshja të jetë arritur dhe ti hapet rruga financimit e ekonomisë e gjëhet cila do të shmang edhe falimentimin e vendit. Në fjalimin e mbajtur në takimin e këshidhej të ministrave, kryeministri Grek Aleksis Cipras u shpre optimist për arritje në një zgjidhje e për një kotë shkurëtër sa i përket marveshje së ndërmjetme, bëjnë të ditur burimet qeveritare. Jam optimist që ndodhemi pra në zgjidhje se cila do tjetë në kuadrin e mandatit popullor që kemi marrë dhe që do të përcaktohet nga vijat e kuqe që kemi vendosur, në nëvizoj Cipras gjatë informimit që u bëri pjestarve të këshidhej të ministrave për e curin e negociatave mbi borgjin. Si pas po të njëtave burime theksot se Krye Ministri analizoi para ministrave të gjitha zhvidimet dhe në cilat pika gjenden ato. Mëtej burimet vunë duke se qeveria dëshiron të ketë marveshje deri më njëm djetë maj apo edhe më herët, e ndërsa mbetet e hapur mundësia që të kërkojt një mbledhje jashtë të zakonshme e Eurogrupit. Pala greke nga nasaj synon për shpejtimin e bisedimeve dhe konsideron se është e mundshme thirja e mbledhje se jashtë zakonshme të Eurogrupit të hënë në 4 maj ku do të evidentohet progresi në negociatave. Kjo ofert para shikon që në fast të partë të jepet një mesaj politik nga i Bankës Qëndrore Europiane që do t'i mundësoj heqen e kufizimeve që ka vendosur në lidhe me financimin e sistemit kreditu e zgrek. Në fazën e dytë bëjnë me dje burime do diskutohen edhe qështjet e tjera të mpreta me objektiva rritjen e një marveshje finale të cilën Eurogrupje ka parashtru si kusht të domës doshëm për dispursimin e fondeve që janë akorduar Greqis në bas të kredisë kontraktuar. Shikues të ndëruar, kjo ishte gjithë shkaj përgatitur për këtë edicion informativ, për më te për ju mund të drejtojni edhe faqëson në internet adrianet.tv ku mund të informojni bitë të gjitha zhvillimet e ditës. Për gjithdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numërin ton të telefonit 052-900-1224. Falim diri që në ndoqët bashkë dhe të shemi sërish në edicionet e artëshme. Miru pafshim.